একালে জেলের ভেতরে ভরেও তাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে নাই সেখানেও আলেমদের উপর জুলুম করেছে রিমান্ডে অনেক আলেম বড় আলেমের উপর তারা টর্চার করেছে বেত্রাঘাত করেছে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে শেষ রাতে প্রায় ছাব্বিশশো আলেম মাদ্রাসার ছাত্র ইসলাম প্রিয় জনতা তারা গ্রেফতার করেছিল ছাব্বিশ আমরা কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি এখানে প্রায় বাহাত্তর জন আলেম এবং ছাত্র ছিল শেষ রাতে এক এক কাম কামরা থেকে কান্নার আওয়াজ বেশি আসত তারা মনে করেছে মৌলবীদের গ্রেফতার করেছে ভারত খুশি তারা মনে করেছে আলেমদের গ্রেফতার করেছি ইয়াহুদিরা খুশি তারা মনে করেছে আলেমদের গ্রেফতার করেছে মুশরিকরা খুশি আর তারাই আমাদেরকে ক্ষমতায় রেখেছে তারা আমাদের ক্ষমতায় রাখবে আমি তো বলি এখন তো তারা আছে হ্যাঁ তাদের দেশে পালিয়ে যাবার সুযোগ তারা দিয়েছে এতটা জুলুম ওলামা ইকরাম সহ্য করেছে দেশে পরিবর্তন এসেছে এই পরিবর্তনের পেছনে কম পক্ষে তিহাত্তর জন হাফেজে কোরআন আলেম মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের রক্ত ঝরেছে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলেরাও হাজারের বেশি রক্ত দিয়েছে এখনো অনেক শিক্ষার্থী হাসপাতালে আছে কেননা পাখির মতো গুলি করে এই শিক্ষার্থীর শিক্ষার্থীদের শহীদ করে দেওয়া হয়েছে হত্যা করা হয়েছে দেশে একটা পরিবর্তন এসেছে যেহেতু মঞ্চে অনেক আলেম আছেন ইমাম সাহেবরা আছেন মাঠেও অনেক ছাত্ররা আছে অনেক আলেমরা আছে সচেতন যুবকরা আছে আমি লম্বা বক্তৃতা করব না অনেক ব্যথা অনেক কথা কিন্তু শারীরিক সক্ষমতা কিংবা কথা বলবার মতো এতটা মানসিক শক্তি নাই তবে এই প্রেক্ষাপটে দেশের এই অবস্থায় আমরা যা প্রত্যাশা করতেছি তা হচ্ছে কিনা আমরা যা আশা করছি তা সম্ভব কিনা আমরা যা করতে চাচ্ছি পারব কিনা এই বিষয়টা নিয়ে সবচাইতে বেশি ভাবতে হবে ওলামা ইকরামদেরকে দেশে পরিবর্তন হয়েছে এখন পরিবর্তনের পরে যদি আপনি এক চোর থেকে আরেক চোরের হাতে দেশ দিয়ে দেন শান্তি পাবেন এক ডাকাতের হাত থেকে দেশ যদি আরেক ডাকাতের কাছে যায় আপনি আরামে থাকতে পারবেন এক দুর্নীতিবাজের হাত থেকে রাষ্ট্র যদি আরেক দুর্নীতিবাজের হাতে যায় বাঁচতে পারবেন রাষ্ট্রটাকে পুনর্গঠন করা লাগবে বলবেন হুজুর এগুলো কি ওয়াজ আর এগুলো সবচেয়ে বড় ওয়াজ রাষ্ট্র যদি পুনর্গঠন করতে না পারেন এই রাষ্ট্র যদি আপনার অনুকূলে না থেকে প্রতিকূলে চলে যায় আপনার বিরুদ্ধে চলে যায় গত ষোলোটা বৎসর আমি সরাবরদে উদ্যানে লাখো জনতার সামনে বক্তৃতা করছিলাম আর আমার মনে পড়ছিল পাঁচই আগস্টের আগে সোরোহার্দি উদ্যান সহ বাংলাদেশের বড় বড় প্রোগ্রামগুলোতে এইভাবে বক্তৃতা করার কোনো সুযোগ ছিল না আপনারা দেখেছেন আমরা অনেক কথা বলেছি কিন্তু প্রত্যেকটা কথার জবাব দিতে হয়েছে বলবেন কিভাবে আল্লাহ মুফতি আমিন রহিমা উল্লাহ চৌঠা এপ্রিল হরতাল ডাকলে হরতালের দিন আমাদের গ্রেফতার করেছে 
শুধুমাত্র পল্টন থানায় আমাদের এক শত বত্রিশ জনকে গ্রেফতার হেফাজতের নেতৃত্বে আন্দোলন হয়েছে সে আন্দোলনের পরেও কয়েক হাজার গ্রেফতার করেছে আমি অদম তখনও বাদ যাই নাই তেরো চোদ্দ সরকারি মেহমানখানায় ছিলাম আপনারা বলবেন যে একদম অপরাধ নাই তাহলে কেন ধরছে আরে অপরাধ তারা যেটাকে অপরাধ বলে সেটা হচ্ছে আমরা দিনের পক্ষে কথা বলি এটাকে তারা অপরাধ মনে করে এর বাইরে কোন অপরাধ কোন আলেন করে নাই আপনারা বলেন আমরা ভাস্কর্যের নামে মূর্তি নির্মাণের বিরোধিতা করেছি এটা কি আমাদের অপরাধ ছিল বাংলাদেশ তো মসজিদের দেশ এ দেশ তো মূর্তির দেশ হতে পারে না আমরা কষাই মুদিকে স্বাগত জানাতে পারিনি আমরা তাকে অভ্যর্থনা দিতে পারিনি আমরা তাকে অভিবাদন জানাতে পারিনি কেন পারিনি আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি তার দাঁতে এবং তার হাতে গুজরাটের নিরীহ মুসলমানদের রক্ত লেগে আছে আমরা কষাই মোদীকে স্বাগত জানাতে পারিনি কেন আমরা দেখেছি তার শাসন আমলে চারশো বৎসর পুরনো বাবরি মসজিদকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে হাজারো মসজিদ তালিকায় রেখেছে তারা এক এক করে এক এক মসজিদকে শহীদ করে দেবে আমরা দেখেছি উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা মসজিদের মিনারায় উঠে গেরুয়া পতাকা টানিয়ে মসজিদের অবমাননা করেছে আমরা এমন একজন সাম্প্রদায়িক নেতা এমন একজন উগ্র নেতা মুসলিম বিরোধী নেতা বাংলাদেশ বিরোধী নেতাকে স্বাগত না জানিয়ে আমরা কি অপরাধ করেছি আমাদের অপরাধ ছিল কি আমরা বলেছি ডারুইনিজম চলবে না আমরা বলেছি ট্রান্সজেন্ডার চলবে না এখনো তারা প্রশ্ন করে হুজুর আমরা তো আপনাদের সিলেবাস নিয়ে মাথা গামাই না আপনারা আমাদের সিলেবাস নিয়ে কেন মাথা গামান ইমাম সাহেবদের বলি আপনাদেরও বলি একটু বোঝার চেষ্টা করেন অনেক স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী আমি সাধারণ যুবকদের এখানে দেখতে পাচ্ছি এই প্রশ্ন এই বুদ্ধিজীবীরা করে যে আমরা তো আপনাদের মাদ্রাসার সিলেবাস নিয়ে মাথা কামাই না আপনারা আমাদের পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচিতে কি থাকলো কি থাকলো না সেটা নিয়ে আপনারা কেন মাথা কামান বড় সুন্দর প্রশ্ন সুন্দর প্রশ্ন আমি এক মিডিয়ায় সাক্ষাৎকারে বলেছি রে ভাই ইসলাম বিদ্বেষ ইসলাম বিরোধী ধর্ম বিরোধী ভালো করে বুঝবেন যে কোনো সাবজেক্ট যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকো যে কোনো প্রতিষ্ঠানে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড সংগঠিত হোক ইমান এবং ইসলাম নষ্ট করবার জন্য যেখানেই ষড়যন্ত্র হোক সাধারণ মানুষের ইমান হেফাজতের জন্য ইসলাম হেফাজতের জন্য আলেমদের দায়িত্ব তারা সবার আগে কথা বলবে কথা ঠিক না বেটি কোন প্রাইভেট সেক্টরে কোন কোম্পানিতে যদি এমন সিস্টেম চালু হয় যেখানে আমার যুবকের ইমান নষ্ট করার ষড়যন্ত্র হয় সেখানে গিয়ে কথা বলার দায়িত্ব আলেমদের কথা ঠিক না বেটি বুঝে আসে নাই আপনাদের এই যে মাদ্রাসাগুলো জনগণের অর্থে পরিচালিত হয় বুঝবার চেষ্টা করেন এই মাদ্রাসাগুলোতে রিক্সাওয়ালার টাকা আছে না নাই শ্রমিকের টাকা আছে না নাই পুলিশের টাকা আছে না নাই সেনাবাহিনীর টাকা আছে না নাই 
ব্যবসায়ী টাকা আসে না নাই চাকরিজীবীর টাকা আসে না নাই কেন তারা মাদ্রাসায় দান করে অনুদান দেয় তারা মনে করে হুজুর যদি আলেম তৈরি না হয় আমাদের ইমানের পাহারাদারি কে করবে কথা ঠিক না বেটি এর মানে হচ্ছে আমরা যখন স্কুল কলেজের শিক্ষা সিলেবাস নিয়ে কথা বলি এ দায়িত্ব আমাদের দেশের জনগণ দিয়েছে আমাদের রিক্সা চালক এই দায়িত্ব দিয়েছে মুদি দোকানদার এই দায়িত্ব দিয়েছে চাকরিজীবী এই দায়িত্ব দিয়েছে ব্যবসায়ী এই দায়িত্ব দিয়েছে পুলিশ বিডিআর আনসার সেনা সদস্য আমাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়েছে আপনি আলেম হবেন আমি আপনাকে সহযোগিতা করব যাতে আমার ইমান হেফাজত হয় যাতে আমার ইসলাম হেফাজত হয় যাতে আমার সন্তান নাস্তিক না হয় যাতে আমার সন্তান রসুল্লাহর অনুসারী হয় আল্লাহর গোলাম হয় এটা এই জন্যই আমাদের দায়িত্ব আমরা যখন দেখি একটা মুসলমানের সন্তান স্কুলে পড়ে আর স্কুলের সিলেবাসে তার ইমান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র হয় আমাদের দায়িত্ব এই দায়িত্ব আপনারা দিয়েছেন এই দায়িত্ব আলেম পালন করবে ইমাম পালন করবে আল্লাহর কসম জুলুম সয়েছি অতীতে সয়েছি বর্তমানে সৈব ভবিষ্যতেও যদি হয় তাও সৈব দেশের মানুষের ইমান হেফাজত করবার জন্য যখন যা বলবার বলতেই থাকবো বলতেই থাকবো राष्ट्र संस्कार कमिटी रखें कमिटीरा गठन कर সেই কমিটি নিয়ে যেন ওলামাদের আপত্তি তুলতে না হয় যদি আপত্তি তুলতে হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের সংস্কার কার্যক্রম আপনারা চালাতে পারবেন না অনেক কথা আমি লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত টেনশনে ছিলাম এই ছাত্ররা পারবে তো গুজর টেনশন করেন না সব করব। ट्रीटमेंट देवर मत ढाई मेडिकल सीट फाका नहीं दाम्बिकता एत बहदुर तो पाला क्यों এত দাম্বিকতা এত অহংকার আল্লাহ পছন্দ করেন নাই এখন রাষ্ট্রটাকে পুনর্গঠন করার দরকার আছে না নাই কেমনে পুনর্গঠন করবেন আমি মূল কথায় চলে যাই আলেম এবং ইমাম সাহেবরা এখানে আছেন দেশের নানা জায়গায় যারা চাকরি করতেছে কিংবা এখন যারা উপদেষ্টা হয়েছে কিংবা যারা ছাত্র সমন্বয়করা আছেন খেয়াল করে বোঝার চেষ্টা করবেন তাদের পিছনে আমাদের মেহনতের কিছু ত্রুটি আছে কি করে ত্রুটি সেই ত্রুটির বাস্তবতা হচ্ছে এখন যেই ছেলেটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ে এখন যেই ছেলেটা হাই স্কুলে পড়ে এখন যে ছেলেটা কলেজে পড়ে আর এই ছেলেটাই তো কালকে রাষ্ট্রের নানা জায়গায় বড় বড় পদে চাকরি করবে কথা ঠিক না বেটি আমাদের ব্যর্থতার জায়গাটা এটা যে এই ছেলেটাকে রাষ্ট্র ঘটন রাষ্ট্র নির্মাণ মুসলমানদের ইজ্জত সম্মান রেখে কি করে মুসলমানরা ইজ্জত সম্মান বজায় রেখে পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে আমি কিন্তু তাদের শিক্ষা দিতে পারি নাই আমি ইমাম সাহেবদের আগে অনুরোধ করে বলছিলাম দেখেন ভাই একটা বড় প্রোগ্রাম করার আগে আপনারা ইমাম সাহেবরা একটা ছোট প্রোগ্রাম করেন একটা মসজিদে করেন 
বড় প্রোগ্রামে আসলে আপনারা আমাকে নিয়ে কত হইচই করবেন কত খরচ আপনাদের আর যদি শুধু ইমাম সাহেবরা কোথাও বসে দুই আড়াইশো কোনো খরচ নাই যাওয়ার পথে আমি শুধুমাত্র আপনাদের সঙ্গে একটু মত বিনিময় করতে চাই মত বিনিময় কেন করতে চাই রাষ্ট্র পুনর্গঠন করতে হলে শুধু মাহফিলে কাজ হবে না আপনারা নারাজ হবেন না আপনি পঞ্চাশ বছর শুধু যদি মাহফিল শোনেন আপনার সুরা ফাতেও শুদ্ধ হবে না কেন মাহফিলে তো আর সুরাম ফাতে মস্ক করানো হয় না আপনাকে সুরা ফাতে শুদ্ধ করতে হলে কোন আলেম ইমাম মোয়াল্লিমের সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে তালিম একটা প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় একাডেমিক বিষয় মাহফিল গুলোর দরকার আছে এই মাহফিল থেকে আপনার ব্যাটারি চার্জ করবেন হিম্মত সাহস বাড়াবেন আর উস্তাদের সামনে বসে আলেমের সামনে বসে নিজের দিনই তালিমকে পূর্ণ করবেন দিনকে পূর্ণাঙ্গ দিনকে শেখার চেষ্টা করবেন আজকে আমাদের ব্যর্থতার জায়গা হচ্ছে বড় এটা আমরা যদি এই প্রজন্মের যুবক ছাত্রদের তৈরি করতে না পারি আপনি দেখেন এখন যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন ইসলামের প্রতি আলেমদের প্রতি তাদের আন্তরিকতার অভাব নাই আমরা যখন শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমরা তাকে বললাম আমরা উদ্বিগ্ন যে শিক্ষা পাঠ্যক্রম কিভাবে সাজানো হবে তিনি বললেন যে না আপনারা যেভাবে চান সেভাবেই সাজানো হবে দুঃখের বিষয় হলো একটা কমিটি করেছে এর মধ্যে হাদিস অস্বীকারী এমন একজন ব্যক্তিও আছে আমরা যখন প্রতিবাদ করেছি এই কমিটি বিলুপ্ত করে কদিন পরে আরেকটা কমিটি করেছে মেহমান আসছে মনে হয় আসবে এখানেই আসবে অতিথি আসছে আমার দিকে তাকান আপনারা স্টেজের আলে মোলামাদের তাকান অতিথি আসবে যাবে আরেকটা কমিটি করেছে সেই কমিটিতেও আপত্তি করা লাগে এমন লোক আছে যে কেন হয়েছে জানেন আন্তরিকতার তো অভাব নাই কিন্তু তারা বুঝতেছে না যে কাজটা কি করতে হবে কাকে দিয়ে করতে হবে আলেমদের দাবি কি এটা তাদের বুঝে আসতেছে না আল্লামা মুফতি আমিন রহমানুল্লাহ একটা মজার ঘটনা বলতেন এক ব্যক্তি মুমূর্ষ অবস্থায় তার ছেলেকে ডাকলেন বাবা এদিকে আসো কারণ ছেলেটা ছিল একটু বোকা টাইপের কিছুই বুঝতো না যে আমার যখন ইন্তেকাল হয়ে যাবে তুমি আমার ইন্তেকালের পরে শহরের বড় বড় লোকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তারা যখন আসবে খবরদার তাদের সঙ্গে রুরু আচরণ করবে না তাদের সঙ্গে ভালো করে শোনেন তাদের সঙ্গে নরম নরম কথা বলবে তাদেরকে উঁচু জায়গায় বসাবে আর তাদেরকে দামি খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করবে বেচারা গেছে মারা এখন শহরের বড় লোকেরা এই বেচারা লাশ দেখতে আসতেছে আর ছেলেটা কি বলে জানেন তুলা রুই লোকেরা ভাবলো এটা পাগল হয়ে গেছে কি তুলা রুই জপতেছে ঘটনা কি একটু পরে মেহমানরা আসছে এক এক মেহমানকে ধরে মাচাঙে বসাই দিতেছে আরে এমন করতেছ কেন এ তো পাগল হয়ে গেছে কোথায় বসায় একটু পরে মেহমানদের খাবার দিছে আপ্যায়ন করতেছে গোস্ত রান্না করে দিছে কিন্তু মেহমানরা গোস্ত ছিঁড়তে পারতেছে না ব্যাপার কি রে ভাই এমন অদ্ভুত টাইপের আয়োজন কেন আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি বাবা ইন্তেকালের আগে আমাকে অসিহত নসিহত করে গিয়েছিলেন আপনারা যদি আসেন তো আপনাদের সাথে যেন নরম ভাষায় কথা বলি তো আমি দেখলাম তুলা আর রুয়ের চেতে নরম কিছুই নাই এই জন্য তুলা আর নরম জবসি তা ঠিক আছে এত ওচায় বসাইছো মাচাঙে বসাইছো কেন কে বাবা বলে গেছেন আপনাদেরকে যেন উঁচু জায়গায় উঁচু আসনে বসাই তো দেখলাম ঘরের ভেতরে মাচাঙের চাইতে তো উঁচু জায়গা নাই তো রান্না বান্না এমন কেন 
व्यर्थतार कथा प्रशासन एक डिसी जिलार दायित्व जर हाथ न्यस्त करा थे আপনি যখন যাবেন আপনাকে আন্তরিক ভাবে মোহব্বত করবে কিন্তু সে এই জিনিসটা বুঝে না যে আলেমরা কি চায় এবং আলেমরা যা চায় সেও কিন্তু আপনাকে বলবে হুজুর আমিও এই আমার বাবা হাজি সাহেব দাদা হাজি সাহেব আমি নামাজ পড়ি আমার ফ্যামিলিও নামাজ পড়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সব ঠিক আছে কিন্তু ইসলামটাকে ধারণ করবার যোগ্যতা সমুজ তার নাই इमाम सहेबरा आलेमरा जो मोहल्लार एक एक शिक्षार्थी के धरे इसलम बुझाते ना पड़े परिवर्तन करब बटे क्योंकि परिवर्तन सुफल भोग करते इमाम सहेबे की आपनारा मुसलमान दे सतान दे मेराम कर देवें जे मेराम कर दी आपना के आंदोलन करते हैं मुसलमान दे सतान जे चेयारे बस সেই চেয়ার থেকেই সে ইসলাম এবং মুসলমানদের কল্যাণের জন্য কাজ করবে কথা ঠিক না বেটি অনেক লম্বা ভূমিকা হয়ে গেছে আপনাদের কষ্ট হবে আমি যেই কথাটা হয়তো আলেমদের সঙ্গে বসে বদ্ধ কামরায় বলতে চেয়েছিলাম এটা যদি পনেরো মিনিটে আপনাদের বলি শুনবেন আপনারা সবাই শুনবে না সবাই শুনবেন হাতুরান দেখি হাত নামাইতে পারবেন না কিন্তু কয়টা আঙ্গুল হাতে আরো জোরে বলেন মুরুব্বি আলেমদের হাত উঠানোর দরকার নাই এটা আমি একাডেমিক কিছু কথা আপনাদের বলে যাব শুনবেন কষ্ট করে পনেরো মিনিট সময় দিবেন তো আমাকে হাত উঠান হাত উঠান লম্বা করে আঙ্গুল কয়টা ইসলামের ইসলামের মৌলিক বিষয় পাঁচটা বলেন কয়টা আরো জোরে বলেন কয়টা আমি এটাকে ফোকাহাদের ভাষায় যদি বলি এটাকে বলা হয় উমরে দিন বা দিনের বিষয়াদি দিনের যাবতীয় বিষয়গুলোকে ফোকাহায় কারাম পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন কয় ভাগে আরো জোরে বলেন কয় ভাগে হাত ব্যথা হয়ে গেছে নামান বা হাত উঠান হাত একটা উঠাই রাখা লাগে আসলে আমারটাই ব্যথা হয়ে গেছে আমি কদিন আগে জ্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গেছে এক মাস হয়ে গেছে এখনো পা ঠিক মতো নাড়তে পারি না এই হাত নামছে কেন যুবক পোলাবাদ হাত নামাই ফেলেছে দিনের সমস্ত বিষয়গুলোকে ফোকাহায় কারাম ওলামায় কারাম ফতো আর কিতাব দেখেন দুররে মুখতার দেখেন স্বামী দেখেন আল বাহারুর রায়ক দেখেন তানভীরুল আফসার দেখেন বাদায়ুল সানায় দেখেন শুরুতেই দিনের বিষয়গুলোকে ফোকাহায় কারাম সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরে একটা চার্টের মতো করে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে দিনের যাবতীয় বিষয়গুলো কয় ভাগে বিভক্ত আরো জোরে বলেন আরো জোরে এক আকায়েদ তাড়াতাড়ি এক আকায়েদ দুই আবাদাত তিন মোহামালাত চার মজাজের বা বিচার ব্যবস্থা পাঁচ আদাব বলেন আদাব আবার এক আকায়েদ আকায়েদ আকিদাগত কিছু বিষয় আছে না নাই জানার দরকার আছে না নাই না জানলে ইমান আসবে না যাবে থাকবে না ইমান আছে না গেছে এটা বোঝা যাবে আকিদার বিষয়গুলো জানার দরকার আছে না নাই কষ্ট হলেও আমি তো হাত তুলে রাখছি রাখেন এক নাম্বার আকায়েদ এক নাম্বার কি আরো জোরে বলেন আরো জোরে বলেন দুই আবাদাত আবাদাত বুঝেন তো তিন মোহামালাত মোহামালাতের লেন দেন কি বলেন আরো জোরে আরো জোরে ইসলামে লেনদেন সংক্রান্ত নীতিমালা আছে না নাই চার বিচার ব্যবস্থা বলেন চার বিচার ব্যবস্থা আরো জোরে চার নাম্বার কি ইসলামে বিচার ব্যবস্থা আছে না নাই পাঁচ আদাব বা আখলাক 
চারিত্রিক কিছু বিষয় ইসলামে আছে না নাই হাত নামান আমি জানি পনেরো মিনিটে কিছুই হবে না আকিদার অনেক মাসআলা আছে মাসাল্লাহ ওলামা একরাম বলবার চেষ্টা করতেছে যত নতুন ফেতনা আসে ইমান ধ্বংসের জন্য সবার আগে আলেমরা বলে যেমন এখন একদল বের হয়েছে এবার জেল থেকে আমি দেখি আহলে কোরআন আছে না নাই ওরা হাদিস বিশ্বাস করে তারা হাদিস বিশ্বাস না করলে কোরআন বুঝবা কেমনে কোরআনের ব্যাখ্যা করেছে রসুল কথা ঠিক না ঠিক আবার আরেকটা বের হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড আপনারা মনে নাম শোনেন নাই আরেক বাতিল ফেরকা আরেকটা তো আছে এমাম এমাম আছে না নাই ওলামাদের আমি কানে কানে অনেক কথা বলতাম জেলখানায় বাংলাদেশের সমস্ত বাতিল ফেরকার নেতাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে একটা বাকি ছিল এটার নাম ছিল আল্লাহর দল এবার আল্লাহর দলের নেতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেছে আমি এক এক দল নেতা দলের কাজকর্ম সম্পর্কে নানাভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছি আকিদার বিষয়গুলো আমাদের জন্য জানা ফরজ দুই এবাদত এবাদত মৌলিকভাবে পাঁচ প্রকার কয় প্রকার বলেন কি কি নামাজ বলেন নামাজ রোজা হজ জাকাত জেহাদ এবাদত কয় প্রকার আরো জোরে আরো জোরে বলেন নামাজ রোজা হজ জাকাত জেহাদ নামাজ রোজা হজ জাকাত মৌলিক ভাবে পাঁচটা এবাদত এরপরে মামালাত লেনদেন আর্থিক লেনদেন লেনদেনের মূল হচ্ছে আর্থিক লেনদেন এর এটাও পাঁচ প্রকার এরপরে আছে মাজাজ বা বিচার ব্যবস্থা এরপরে আসছে আদাব বা আখলাক আমি এই কথাগুলো কেন বললাম দেখেন আমি যদি ইসলামী লেনদেন না বুঝাই ইসলামী অর্থনীতি না বুঝাই কালকে এই ছেলেটা যখন অর্থ মন্ত্রণালয়ে চাকরি করবে বা অর্থ উপদেষ্টা হবে যতই চেষ্টা করুক শোধ মুক্ত অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে পারবে না দুই নম্বর সে বলবে হুজুর শোধ ছাড়া তো রাষ্ট্র চলবেই না আপনারা আপনাদের মাথা নষ্ট আপনারা কি করে রাষ্ট্র চালাবেন আর যদি ফেসিবাদের এক মন্ত্রীর মতো হয় বলবে শোধ খারাপ না এই শোধ ঘোষে কাজে স্পিড বাড়ে ঘুষ দিল ঘুষ দিলে কাজে স্পিড বাড়ে হ্যাঁ বাড়ে তো ঠিক আছে আপনি টাকা দেখবেন দেখবেন যে ফাইল এই টেবিল থেকে ওই টেবিল দুই মিনিটে কাজ শেষ টাকা না দিবেন ফাইল পরে থাকবে বাড়ে তো ঠিক আছে সম্পূর্ণ হারাম কায়দায় বাড়ে কথা ঠিক না বেঠে চার নাম্বার বিচার ব্যবস্থা দেখেন প্রত্যেকটা আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো ফরজ 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 আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার না করলে সে মুমিন থাকতে পারে না আমি একজনকে চিফ জাস্টিস বানাই দিলাম আমি তাকে ছাত্র জীবনে পড়াইতে পারলাম না বুঝাইতে পারলাম না যে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার উপকারে থাকি ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় কি করে মানুষ ন্যায় পায় ইনসাফ পায় সুশাসন পায় সে যতই মুসলমান হোক সে কিন্তু ওই বিচারের চেয়ারে বসে ইসলাম অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করতে পারবে না এখন আমাদের স্কুল কলেজে তো বিষয়গুলো নাই আলেমরা এক একটা জিনিস এক এক শিক্ষার্থীর পায়ে ধরে যদি না বুঝাই দেই যতই পরিবর্তন হোক আমরা কিন্তু এই পরিবর্তনের সুফল ভোগ করতে পারব না আকিদা জানা ফরজ এবাদত জানা ফরজ লেনদেন সংক্রান্ত নীতিমালা জানা ফরজ বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানাও ফরজ আদাব বা আখলাক নিজ নিজেকে ভালো করে বুঝবেন নিজেকে সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান করা সুন্দর চরিত্র কি জিনিস আখলাকে হাসানা কি জিনিস তাকোয়া থাকতে হবে তাকোয়া থাকতে হবে তাওয়াক্কুল থাকতে হবে সেদ থাকতে হবে সবর থাকতে হবে এগুলা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আখলাকে রাজিলা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে সেটা কি কিবির কিবির রিয়া হাসাদ 
এগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে এগুলো জানা এবং এগুলো আমল করাও ফরজ আপনি আগের চারটা জানলেন কিন্তু ভেতরে আপনার জামেলা আছে এখলাস নাই আপনি কখন জাতিকে নিয়ে বুড়িগঙ্গায় ঝাঁপায় পড়বেন জাতি টেরো পাবে না কথা ঠিক না বেঠে আমি আলেমদের বলি এক একটা যুবকরে এখন একটা কাজের সময় আসছে এবং জাতি এখন আলেমদেরকে মহাব্বত করে আরে মোলামাদের বলে যায় আপনাদেরকে কিন্তু এখন জাতি মহাব্বত করে আপনাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখে আপনারা যদি জাতির স্বপ্ন পূরণ করতে না পারেন আগামীতে দেখা যাবে জাতি আপনাদেরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা ভুলে যাবে আবার ঘুরে ফিরে জাতি এমন ব্যবস্থার দিকে যাবে যে ব্যবস্থায় কোনো দিন শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব না চূড়ান্ত লাস্ট কথা আমি বলি দেখেন আমি যুবকদের বলি এখন পুনর্ঘটন দরকার আমরা দেখতেছি কি নানা সংস্কারের জন্য আমেরিকার কাছে কেউ ফর্মুলা চায় কেউ রাশিয়ার কাছে ফর্মুলা চায় কেউ চায়নার কাছে ফর্মুলা চায় কেউ ইউরোপে ফর্মুলা চায় আমেরিকার নানা দেশ থেকে ফর্মুলা চায় তাদের কারো কাছে রাষ্ট্র পুনর্ঘটনের ফর্মুলা নাই রাষ্ট্র পুনর্ঘটন করতে হলে দিন দিয়ে ইসলাম দিয়ে রসুল্লার আদর্শ দিয়ে রাষ্ট্র পুনর্গঠন করতে হবে কথা ঠিক না বেটে শুধু ঠিক বললে হবে না মাদ্রাসার ছাত্ররা হয়তো খুব মজবুতির সঙ্গে ঠিক বলছেন স্কুল কলেজের ছেলেদের বলি আমি ইদানিং প্রায় বলতেছি আমি কদিন আগে রাস্তা দিয়ে যাইতেছিলাম হঠাৎ করে দেখি যে বিশাল মিছিল আমার মনে হয় এক কিলোমিটার লম্বা মিছিল হবে জানি না কোন মসজিদের মুসলিমরা বের করেছে কেন ভারতের মহারাষ্ট্রে রামগিরি নামক এক কীট এক নরপিশাচ এক অভিশপ্ত রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কি নিয়ে যাচ্ছে তাই মন্তব্য করেছে আমরা প্রতিবাদ করেছি কিন্তু একটা কথা একটা প্রশ্ন যে তারা কেন কদিন পর পর রসুল্লাহকে নিয়ে কুটুক্তি করে ফ্রান্সের ঘটনা আমরা জানি ফ্রান্সে কি করেছে আল্লাহর নবীর নগ্ন কার্টুন ছেপে রাষ্ট্রীয় ভবনে তারা টানিয়ে রেখেছে এই মুসলমান যুবকদের বলে যে কেন তারা এগুলো করে কেন করে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রসুলের সঙ্গে যে মহাব্বতের জায়গা রসুলের উপরের আমাদের যে ভক্তির জায়গা শ্রদ্ধার জায়গা সেটা তারা নষ্ট করে দিয়ে রসুল্লাহর আদর্শ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে চায় আপনি বলবেন হুজুর কেন রসুল্লাহর আদর্শ থেকে আমাদেরকে তারা কেন দূরে সরাতে চায় আরে তুমি জানো না তারা জানে যে মুসলমান এই যে অধপতন হয়েছে মুসলমানের কারণ একটাই রসুল্লাহর আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে এই যে মুসলমান মার খাচ্ছে কারণ একটাই রসুল্লাহর সন্না থেকে দূরে সরে গেছে এইভাবে এই মুসলমানদেরকে যদি রসুল্লাহর সন্না থেকে আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় ওরা কেমত পর্যন্ত মুসলমানদের ঘাড়ে পা রেখে বিশ্ব পরিচালনা করতে পারবে আর কোনোভাবে যদি স্কুলের ছাত্র কলেজের ছাত্র সাধারণ মানুষ এটা বুঝে যায় যে আমরা ঘুরে দাঁড়াবো আমরা কাফের দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করব আমরা আমাদের সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনব আমরা আমাদের ইজ্জত আব্র ফিরিয়ে আনব আমরা বাইতিল মাহদিসকে উদ্ধার করব আমরা মসজিদে বাবরি মসজিদকে উদ্ধার করব আমরা সিরিয়াকে উদ্ধার করব উইগর কাশ্মীরকে উদ্ধার করব কখনো যদি মুসলমান বুঝে যায় কেমনে উদ্ধার করব রসুল্লাহর সন্না যদি মানি আদর্শ যদি মানি এটা আমাদের যদি এতটা শক্তি এই আদর্শ এই সন্নার উপরে নির্ভর করে সাহাবাই কারাম পরবর্তীতে হাজার বছর মুসলমান শাসকরা গোটা দুনিয়া শাসন করেছে এই যুবক এই মাদ্রাসার ছাত্র এই আলেম এই সাধারণ মানুষ যদি বুঝে যায় রসুল্লাহর আদর্শ পাওয়ার শক্তি ধরে যদি মানি যদি গোটা দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবো তারা ভয় পায় এজন্যই তারা রসুল্লাহকে কটুক্তি করে আল্লাহর নবীর সঙ্গে ভালো বাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে চায় আমি তো বলি প্রতিবাদ করো মিছিল করো মিটিং করো কিন্তু ওয়াদা করো টাকা ওয়াদা করো আজ থেকে টার্গেট একটাই হবে ঘরে রসুল্লাহর সন্ধ্যা চলবে রাষ্ট্রে রসুল্লাহর আদর্শ চলবে সমাজে রসুল্লাহর সন্ধ্যার চলবে আল্লাহর কসম করে বলি রব্বে কাবার কসম করে বলি আজ যদি মুসলিম যুবক আল্লাহর নবীর সন্ধ্যা ধরতে পারে আজ যদি আল্লাহর নবীর আদর্শ এই মুসলমানরা আপন করে নিতে পারে আমেরিকা থেকে 
চায়না পর্যন্ত রাশিয়া থেকে ব্রিটেন পর্যন্ত কাফের বেঈমান ইহুদি একত্রিত হয়ে যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয় আল্লাহর কসমে এক মুহূর্ত টিকতে পারবে না পারবে না কেউ হতাশ হতে পারে এটা কি সম্ভব আল্লাহ একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছেন তালেবান সরকারের কথা ঠিক না বেটে আমি প্রায় একটা কথা বলি আমার বলতে ভাল লাগে তালেবানদের পক্ষে বক্তৃতা করে আমি আরো বেশি দিন রিমান্ড খাটছি তালেবানদের পক্ষে কেন কথা বললেন আল্লাহ দেখেন এখন বাংলাদেশে তালেবান সরকার কায়েম করে দিছে আবার কি বললেন আফগানিস্তানে বিপ্লব করেছে তালেবান তালেবান মানে ছাত্র আমি ইতিহাস আল্লামা মুফতি আমিন রহিমাহুল্লার কাছে তালেবানদের ইতিহাস পাকিস্তানের এক পত্রিকা এক আলেম সেখান থেকে পাঠালেন যে হুজুর দেখেন হুজুর জানতে চেয়েছিলেন তালেবানদের শুরু শেষ তাদের লড়াই তাদের কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে লালবাগের দপ্তরে একজনকে বললেন তালেবানদের ইতিহাসটা পড়ো একজন পড়লেন তাদের উত্থান মোল্লা অমর একজন মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন তার সামনে কিছু ছাত্র বসা হঠাৎ একজন একটা চিরকুট এনে দিল চিরকুটটা পরে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ছাত্রদের বললেন দেখো তোমাদের এক বোন তোমাদের উদ্দেশ্যে কি লিখেছে কয় কি লিখেছে কয় লিখেছে তোমরা তো এখানে আরামে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতেছ আর অমক উপত্যকায় তোমাদের বুন্দের উপরে প্রতিদিন পাশবিক শারীরিক নির্যাতন হচ্ছে তোমরা আমাকে বলো তোমরা কি করবে পিতাব বন্ধ হুজুর আমরা আমাদের বুন্দের আগে উদ্ধার করব তালেবানদের এই ছাত্রদের হাতে তো কিছুই দায় লাঠি সোটা দিয়া ওই উপত্যকায় গৃপতে পাহাড়ে আক্রমণ করে মা বন্দের উদ্ধার করল এটাই ছিল তাদের সূচনা এরপরে তারা দেশকে স্বাধীন করবার সংগ্রাম করেছে তালেবান স্বাধীনতা কামী সংগ্রামী দেশ প্রেমিক যেহেতু ছাত্রদের মাধ্যমে বিপ্লব হয়েছে আর আফগানিস্তানের ভাষায় ছাত্রকে বলে তালেবান সেই জন্য তাদের সরকারকে বলে তালেবান সরকার বাংলাদেশের এবারকার বিপ্লব হয়েছে ছাত্রদের হাতে কথা ঠিক না বেটি আফগানিস্তানের ভাষায় যদি আমি বলি বলতে হয় বাংলাদেশে সরকার কায়েম হয়েছে তালেবান সরকার পরিষ্কার কথা আল্লাহ তাবার কথা এই যুগে এসে তালেবান একটা নমুনা মডেল বানিয়ে দিয়েছেন আমেরিকা একা নয় তার সঙ্গে নেটু নেটু মানে পৃথিবীর পরাশক্তি সব সব মিলে বিশ বৎসর এই পরিমাণে বোমা নিক্ষেপ করেছে আফগানে এক এক পাহাড় পর্যন্ত বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে ফেলেছে তারা মনে করেছে এত বোমা মারব মাটি পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে বিশ বৎসর পরে তালেবান যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার রাষ্ট্র স্বাধীন করতে হবে তারা যখন কাবুল অভিমুখে রওনা হয়েছে পুরো দেশ উদ্ধার করে আমেরিকা নেটুর সেনারা লুঙ্গি গামছা নিয়েও পালাইতে পারে নাই মুসলমানদেরকে যে দমানো যায় না এটা এক্সাম্পল আমার শিক্ষিত যুবক বলবে ওরা তো সন্ত্রাসী জঙ্গি মিথ্যে কথা তারা স্বাধীনতা কাম তারা দেশ প্রেমিক প্রথমে রাশিয়াকে জোতা পেটা করে বের করেছে পরে আমেরিকার আমেরিকাকে বের করে তারা রাষ্ট্রকে স্বাধীন করেছে বাংলাদেশে এবার যে কাজ ছাত্ররা করেছে একটা পরিবর্তনের দরকার ছিল মাঝে মধ্যে মুক্ত আকাশের নিচেও নিজেকে বন্দি মনে হইত সপ্তাহে তিনবার হাজিরা তিরিশটা চল্লিশটা মামলা মনে হতো যে বোকে একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখেছি কবে মুক্ত হব মুক্তির জন্য পরিবর্তনের দরকার ছিল কিন্তু মনে রেখো পরিবর্তনের চাইতে পুনর্গঠন কঠিন চূড়ান্ত পরিবর্তনের জন্য 
যারা এখানে যুবকরা আসছে নিঃসন্দেহে আলে বালা মাদের মোহাম্মদ করে চূড়ান্ত পরিবর্তনের জন্য চূড়ান্ত পরিবর্তন কোনটা যেই পরিবর্তনের পরে চোরের হাত থেকে অন্য চোরের হাতে ক্ষমতা যাবে না চূড়ান্ত পরিবর্তন যখন হবে এই ছাত্র নেতৃত্ব দেবে আল্লামা মুফতি আমিনি ছাত্রদের ভালোবাসতেন তাদের উপর বিশ্বাস রাখতেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাদারেসে কৌমিয়ার ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্কুল কলেজের ছাত্ররা আমি তাদের বলি চূড়ান্ত পরিবর্তন তোমাদের মাধ্যমে হবে চূড়ান্ত পরিবর্তন ইসলামের নামে হবে চূড়ান্ত পরিবর্তন হবে কোরআনের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চূড়ান্ত পরিবর্তন হবে আল্লাহর নবীর সন্না প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চূড়ান্ত পরিবর্তন হবে আল্লাহর নবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চূড়ান্ত পরিবর্তন যখন হবে দুর্নীতি থাকবে না টেন্ডারবাজি থাকবে না দখলদারি থাকবে না ঘোষ থাকবে না দুর্নীতি থাকবে না ওই চূড়ান্ত পরিবর্তনের জন্য আরেকবার জাগতে হবে আরেকবার রক্ত দিতে হবে আলেম ছাত্র জাতিকে বুঝাও স্কুল কলেজের ছাত্রকে বুঝাও প্রস্তুতি নাও চূড়ান্ত পরিবর্তনের আল্লাহর কসম যদি জাতিকে বুঝিয়ে চূড়ান্ত পরিবর্তন আনতে পারো জাতিকে বুঝিয়ে গণ বিপ্লব কায়েম করতে পারো সেই গণ বিপ্লবের পরে বাংলাদেশ হবে কোরআনের বাংলাদেশ সেই গণ বিপ্লবের পরে বাংলাদেশ হবে ইসলামের বাংলাদেশ সেই গণ বিপ্লবের পরে বাংলাদেশ হবে রসুল্লাহ আদর্শের বাংলাদেশ